Prepare-se para uma jornada épica e emocionante, pois hoje mergulharemos no mundo mágico e intrigante do urso de óculos. Vamos desvendar os segredos dessa criatura encantadora, que é o único urso nativo da América do Sul. O urso de óculos, Tremarcus ornatus, também chamado de jucumari, urso andino ou urso de lunetas, é a única espécie de urso existente na América do Sul e o único representante vivo da subfamília Temartinae. O urso de óculos, sendo o único urso nativo da América do Sul, é tecnicamente o maior carnívoro terrestre desta região do continente, embora apenas 5% de sua dieta seja composta por carne. No entanto, é importante ressaltar que a onça-pintada é o maior carnívoro terrestre sul-americano. Entre os animais terrestres nativos da América do Sul, apenas a anta de Baird e a anta brasileira são maiores que o urso de óculos. Em termos de tamanho, o urso de óculos é considerado um urso de porte médio. Sua pelagem geralmente é de cor negra, mas pode variar do marrom escuro a tons avermelhados. Normalmente, eles apresentam marcações bege ou brancas em suas faces e tórax. Embora nem todos os ursos de óculos possuam óculos distintos, o padrão e a extensão das marcas claras são únicos para cada indivíduo, permitindo sua fácil distinção. Os machos são aproximadamente um terço maiores que as fêmeas e podem pesar até duas vezes mais. Os machos adultos têm um peso médio entre 100 e 200 kg, enquanto as fêmeas pesam de 35 a 82 kg. O comprimento total varia de 120 a 200 cm, sendo que a maioria dos machos adultos registra comprimentos superiores a 150 cm. A cauda é curta, com apenas 7 cm de comprimento, e a altura no ombro varia de 60 a 90 cm. Em comparação com outras espécies de ursos, o urso de óculos possui um focinho mais curto e largo. Embora essa estrutura facial seja uma adaptação a uma dieta carnívora em algumas espécies extintas da subfamília Tremartinae, os ursos de óculos modernos têm preferências dietéticas herbívoras. Embora raramente avistados a leste do Panamá, os ursos de óculos têm uma distribuição restrita a certas áreas do norte e oeste da América do Sul. Podem ser encontrados no oeste da Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Peru, no oeste da Bolívia e no noroeste da Argentina. A espécie é amplamente presente ao longo da Cordilheira dos Andes. Antes da fragmentação das populações nos últimos 500 anos, os ursos de óculos eram conhecidos por sua adaptabilidade, habitando uma ampla variedade de habitats e altitudes ao longo de sua distribuição, incluindo florestas, pastagens de altitude, florestas secas e desertos. Uma população única de ursos de óculos no Equador e no Peru ocupava uma variedade de habitats equivalente àquela em que o urso pardo é encontrado no mundo. No entanto, os melhores habitats para os ursos de óculos são as florestas úmidas de montanha. Essas florestas normalmente estão localizadas em uma faixa de elevação de 500 a 1000 metros, dependendo da altitude específica. Geralmente, quanto mais úmidas forem essas florestas, melhor será para os ursos de óculos. Ocasionalmente, eles podem ser encontrados em altitudes tão baixas quanto 250 metros, mas, em geral, não são encontrados abaixo de 1900 metros nos contrafortes da Cordilheira dos Andes. O urso de óculos é uma das quatro espécies de ursos conhecidas por serem arbóreas, juntamente com o urso negro americano, o urso negro asiático e o urso malaio. Nas florestas andinas, os ursos de óculos podem ser ativos tanto durante o dia quanto durante a noite, enquanto nos desertos peruanos são principalmente diurnos. Sua capacidade de sobreviver em áreas próximas aos seres humanos depende principalmente de sua habilidade de escalar árvores altas. Eles geralmente se retiram na presença de pessoas, muitas vezes buscando refúgio nas copas das árvores. Quando estão nas árvores, podem construir ninhos, possivelmente para se esconder, descansar ou guardar alimentos. Embora os ursos de óculos sejam animais solitários e tendam a se isolar uns dos outros, já foram observados se alimentando em pequenos grupos quando há abundância de comida disponível. Os machos têm territórios médios de cerca de 23 km, enquanto as fêmeas têm territórios de aproximadamente 10 km. Quando encontram seres humanos, geralmente reagem de maneira dócil, porém cautelosa, a menos que percebam uma ameaça ou caso uma mãe veja a pessoa como um perigo potencial para seus filhotes. Há registro de apenas uma morte humana causada por um ataque de urso de óculos, que ocorreu durante uma caçada. 
Os únicos predadores conhecidos de filhotes incluem pumas e possivelmente ursos de óculos machos. Os ursos de óculos parecem evitar as onças pintadas, pois ambos têm preferências por habitats consideravelmente diferentes, o que faz com que raramente se encontrem. Normalmente, a única ameaça para um urso adulto é o ser humano. Em cativeiro, os ursos de óculos podem viver até 36 anos, mas sua expectativa de vida na natureza ainda não foi completamente estudada. Estima-se que possam viver até 20 anos ou mais em seu habitat natural. Os ursos de óculos possuem uma dieta predominantemente herbívora em comparação com a maioria dos outros ursos, com apenas 5 a 7% da sua alimentação composta por carne. Eles se alimentam principalmente de cactos, bromélias, nozes de palmeira, bambu, orquídeas, frutas e folhas de palmeiras não abertas. Além disso, eles arrancam a casca de árvores para se alimentarem das larvas nutritivas de insetos. Grande parte desses alimentos vegetais é difícil de ser aberta ou digerida pela maioria dos animais, e o urso de óculos é uma das poucas espécies capazes de explorar essas fontes de alimento. O urso de óculos possui os maiores músculos mandibulares e gomáticos em relação ao tamanho corporal de todos os ursos vivos, superando ligeiramente o tamanho relativo da mandíbula do panda gigante. Não por coincidência, ambas as espécies são conhecidas por consumirem plantas fibrosas e resistentes. Ao contrário dos outros ursos, que possuem um pré-molar mais desenvolvido para cortar carne, o quarto pré-molar dos ursos de óculos possui três cavidades pulpares, em vez de duas. Essas características musculares e dentárias são adaptadas para a moagem e esmagamento de vegetação. Depois do panda, o urso de óculos é a espécie de urso mais herbívora, incluindo até mesmo plantas cultivadas, como milho e cana-de-açúcar. Quando os alimentos são abundantes, é possível observar até nove ursos de óculos se alimentando juntos. Geralmente, eles não exercem predação sobre outros animais, mas ocasionalmente podem caçar viados adultos, lhamas, gado doméstico, cavalos, ratos, coelhos, pássaros e também coletar ovos, artrópodes e carniça. Porém, eles ocasionalmente são acusados de matar o gado e causar danos em plantações de milho, o que leva a perseguições e morte por parte de fazendeiros sempre que são avistados. O acasalamento dos ursos de óculos pode ocorrer em quase qualquer época do ano, mas geralmente atinge seu pico entre os meses de abril e junho, durante o início da estação úmida, quando as frutas estão amadurecendo. O casal pode permanecer junto por até duas semanas e se acasalar várias vezes durante esse período. O nascimento dos filhotes normalmente ocorre entre dezembro e fevereiro, durante a estação seca. O período de gestação desses ursos varia de 5,5 a 8,5 meses, e geralmente nasce de 1 a 3 filhotes, com um peso médio de cerca de 300 a 330 gramas cada. Embora essa espécie não dê à luz em cavernas como outras espécies de urso, o nascimento ocorre em uma pequena toca. A fêmea espera até que os filhotes atinjam uma idade suficiente para acompanhá-la antes de deixar a toca. Após o nascimento, a mãe cuida dos filhotes, e o filhote permanece com ela por cerca de um ano antes de se separar e começar a viver de forma independente. A maturidade sexual dos ursos de óculos é alcançada por volta dos 4 a 7 anos de idade, tanto para os machos quanto para as fêmeas, de acordo com estudos realizados em animais em cativeiro. E assim encerramos nossa exploração dos fascinantes ursos de óculos. Espero que tenham desfrutado de todas as informações e curiosidades sobre esses adoráveis habitantes da América do Sul. Se você gostou dessa incrível jornada e deseja ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like. Seu apoio é muito importante para nós e nos motiva a continuar compartilhando conhecimento sobre a vida selvagem e a natureza. Agradecemos por fazer parte dessa aventura conosco e esperamos vê-lo novamente em breve. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos apaixonados pela natureza. Até a próxima!